ഹലോ എവറി വൺ സോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നാടൻ ചിക്കൻ ഷാപ്പ് കറിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മൺകല എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് കറുകപ്പട്ട പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചുവന്ന മുളകും ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ടിടാം ഈ ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽക്ക് മൂന്ന് നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവോള നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സവോള നല്ലോണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വഴച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ല് പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അടി പിടിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം വ്യത്യാസം വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു കറിവേപ്പിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പീസ് റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു തക്കാളി ആക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് എനിക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണ്ട പറഞ്ഞു തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മസാലേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടെയും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ മസാലയിൽ നിന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ചിക്കൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാല ചിക്കനിൽ നല്ലോണം പിടിക്കണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കനും മസാലയും നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്കൊരു ഒന്നര കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അടി പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കറി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കറി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടും ഇടയിലിടയിൽ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ നല്ലോണം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെയും കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കുഴമ്പ് ഫോമിലായി എടുക്കുന്നവരെ നല്ലോണം ഇളക്കി കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല ചൂട് പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡ